Vonir standa til að hægt verða að hleypa íbúðum Grindavíkur inn í bæinn til að sækja bústóður og ímsar nöðsynjar á föstudaginn. Veður gæti sett strik í reikningin. Eigandi hús sem fór undir hraun í gósinu við Grindavík segi vissan létti fólkinni að húsið skuli hafa brunni til grunna. Hann segist alltaf ætla að geyma leikilina húsinu en brátt taki nýr kafli við hjá fjölskyldunni í nýju húsi. Kjara viðræðum samtaka atvinnu lífsins og sjættarfeðilaga innan ASI hefur verið vísað til ríkisáttasemjara, ekki hefur náðst samkomulag um launahækkanir. Úkrænumenn hafa ekki svarað ásökunum Rússa um að þeir hafi í dag sprengt herflugvél sem í voru úkrænskir stríðsfangar. Framkvöndum við jarðbyðum við Mývatt miðar vel þrátt fyrir óvæntan hellafund í uppafi, mikil aðsóknir í böðin og stækkunin því kærkomin. Komið þið sæl, stemt er á að hleypa íbúum Grindavíkur inn í bæinn á föstudag. Það er gert í áföngum og með aðstóð viðbrassaðila. Vegagerðin hefur myndað jarðveginn í kringum flóttaleiðir úr bænum. Grindvíkingar eru margir hverir orðni lang eigir eftir að komast til síns heima og ná í nöðsjönjar og búslóðið. En inn í bæinn hefur enginn fengið að fara frá því að gósprunga og opnaðist 14. janúar. Það er búin að fara frá mikil undirbúningsvinna vegna þess að þetta er gríðarlega stórt verkefni og umfórsmikið. Við erum að tala um mörg hundru búslóðir eða allavega hluta af búslóðum sem að fólk vill taka með sér í burtu frá Grindavík og setja sér nöður annars staðar, allavega tímabundið. Nú er unnið að því að útbúa skipulag sem unnið verður eftir Það felst meðal annars í að hólfa bæinn í nokkra hluta og að byrja í þeim hluta sem öruggastar er. Vesturhlutin hann hefur legið undir meiri hættu heldur en vesturhlutin og það er búið að vera fundað um þetta síðast í dag og skipulagið liggur ekki alveg fyrir en þetta verður rækilega kynnt þegar að nærdregur. Ef veður hamlar ekki og skipulag verður klárt, standa vonandi þess að hægt verði að hleypa einhverjum inn í bæginn í lok vikunar. Því miður þá er viðspáin mjög slæm, en það gæti dregið þess vegna og líka þar náttúrulega að gæta öryggi fólks, það er það sem er alltaf í fyrir rúmi, en fórstu dagurinn er svona ennþá inn í myndinni skilst mér. Hópur á vegum vegagerðarinnar hefur undafarna daga myndað jarðveg í Grindavík með sérstökum jarðsjárdrónum sem mælt geta þéttleika jarðvegs alltaf 20 metra niður. Hér sést mynd úr honum. Á milli tvekja fjólubláu línana var hólrými sem búið er að fylla upp í. Í gula kassanum er hins vegar hólrími sem liggur á ríflega tvekja metra dýpi. Engin ummerki eru um það á yfirborðinu. Nánast öll hús í Grindavík eru komið með hita og rámagn verktakar grófu gegnum með nýrunnið raunið niður á vassleiðslu til að koma að rennsli á hana. Fjölmiðla fólk fekk far með viðbrass aðilum að varnargarðinum Norðan Grindavíkur. Engin færa að fara inn í bæinn nema verktakar sem vinna því að koma vatni á húsin og sérfræðingar sem kortleggja sprungurnar í bænum. Við erum hérna á Grindavíkuvegi rétt við jaðar bæjarins og hér sjáum við hvernig vegurinn fór í sundur þegar glóandi hraunið rann yfir hann. Hraunið rann einnig yfir kaldavarslögnina. Stórvirkar vinnuvélar voru notaðar til að grafa nýður á lögnina til að koma rennsli aftur á hana og þannig koma í veg fyrir að hún bráðnaði undan hitanum af ný runnu hrauninu. Guðvan sem stígur upp kemur þegar kalda vatnið kemst í snertingu við hrauninu. Verktakarnir segja að reynslan frá jarðvegsvinnu í tengslum við fyrsta gósið í Fagradalsfjalli hafi komið sér mjög vel við framkvæmdinda nú. Ríflega 60 manns voru við störf í Grindavík í dag búið þar að koma rammagni og hita á nánast öll hús í bænum. Þau hús sem ekki eru komin með rennandi vatn eru kynduð með rammagni. Svona erfiðasta svæðið hvað þetta varðar er svæðið í kringum höfnina en tölvust af húsum er í vinnslu. Mikil úrkomu og því það er framöndan sem gæti sett strik í reikningin. Frost þegar jörð frís og svo í þýðu alltaf hefur þetta nú áhrif og það er myndast þegar að sjást þarna nýjar holur þannig að Grindavíkur er bara mjög ótrykkur staðið til þess að dvelja og starfa á jögnablíkinu. Ekki sé óhætt að hleypa íbúum í bæinn að svo stöddu. Það er bara heljana mikil vinna í gangi í jögnablíkinu og Henni miðar ágætlega áfram, það sér ekki alveg fyrir endan á henni en vonandi verður það fyrr en seinna. 
Grindvísk fjölskylda sem misti húsi sitt undir raun er byrjuð að leita að nýju heimili. Alega þeirra kemst orði fyrir í tíu ferðataskum. Morten Þór og fjölskylda voru stött á pílu móti þegar að heimili þeirra, Evrahóp Átjón, fór undir raun úr eldgósinu við Bæjarmörg Grindavíkur. Hann segir tilfinningarnar blendnar. Fyrstu tilfinningarnar voru léttir. Þau spara því að þá er maður ekki lengur að hugsa kannski hvað kemur fyrir húsum mitt, hvað skiður, verður það ónýtt. En á nákvæmlega sama tímapunkti var þetta alveg skelfilega upplifun af því að við náttúrulega mistum allt sem að þú veist við eigum. Ég held á hún grins að ég kæmi allt sem við eigum fyrir utan alltaf ökutækin í mögulega tíu ferðatöskur. Húsið af Evrahópi átjón hannaði og byggði Morten sjálfur. Ég stefti upp sökkulinn sjálfur, reisti alla veggi sjálfur, þurfti að fá kranabíl hjá Jóna Margeir til þess að reisa sperrutnar og hýfa þaksteinnin á þakið. Annað, þú veist, gat maður gert bara með höndunum og í stigaði á tröttur. Þú veist, ég veit að húslíkillinn að þessu húsi, ég veit ekki ennþá tímt að henda honum og ég held að hann verði bara á líkla kippunni það sem eftir er. Það er allan að eitthvað sem maður tekur með sér þó sér að sé ekki mikið. Og þó fjölskyldan vilja helst hvergi annarstaðar vera en í Grindavík er svo komið að leita þarf á ný mið að minnstakosti í byli. Fjölskyldan skoðar því fasteignir í Þorlákshöfn. Þeim líst vel á bæinn og segja hann minna á Grindavík að ákveðnu leiti. Já, eldhúsið. Það er möguleiki að opna þetta, veistu það? Já. Það er laust. Já, hann er eiginlega að loka pínu eldhúsið. En við eigum ekki að hætta hann einum jáskjöldum hér, er nokkuð jáskjöldur hann? Vá! Ui, það er mér þessi eldstæði. Já. Hérna gætum við nú brasað í mér slegg. Já. Hvernig leist ykkur þá á þetta húsið þið voru að skoða núna? Þetta er allan að fyrsta húsið sem að gefum manni svona, þú veist, Þetta er að gæti verið eitthvað sem að geta hugsað sér. Þá að verðum við náttúrulega kannski eftir því líka. Já, þetta er náttúrulega bara, þetta er flott. Þetta er það. Haldi að það gerir tilbúð? Ég er ekki viss. Ég ætla að korki að korki nýja. Og þá að öðru. Kara viðræðum samtaka atvinnulífsins og stjættarfélag innan ASI var vísað til ríkisáttar sem er að sýtis. Linda Bröndal fréttamaður hefur fylst með þróun mála í allan dag. Já, hvers vegna var deilinu vísa til ríkisáttasemjara? Jú, Jóhanna Vigdís útslægið gerði tilbóð SA um enn lægri krónutöluhækkanir en áður og mun lægri en verkalist reyfingin byður um svo að hún gekk frá borði og afhendi þá ríkisáttasamjara kindilinni. Við skulum heyra frá því fyrir í dag og eftir fundin í formanni starfskrannasambandsins og frangatstjóra þessa. Við erum með mjög hófara kröfur, kröfur sem við teljum að muni marka hér nýtt upphaf af því að nániði verðbólgu, nániði vöxtum og auka þannig rástjónatekjur okkar félagsmanna með fleiri þáttum heldur en bara beinum launahækkunum og bara til að gefa þér svona kannski tóndæmi um það hversu ríkan samlýsvilja við höfum sýnt að þá kostaði kjarasamningurinn í desember 2002 um 90 miljarða en kröfugerðin okkar núna myndi vera rétt rúmir 50 miljarða þannig að hér eru um 40 og eitthvað prósent lærri kostnað atunlífsins heldur við sömdum um í desember. Eru þetta vonbriði? Auðvitað hefðu við vilja vera að ná saman í dag en í sjálfu sér eru kannski ekki vonbriði að sé verið að vísa deilunni formlega til ríkisáttasamera á þessum tímapunkti. Hvers vegna komið þið með þetta útspil? Þetta sé í sjálfu sér langbesta ræða um tillögur okkar og hugmyndir beint við okkar viðsemyndir. En Linda Blöndal, hver eru svo næstu skref nú þegar málið er komið á borð ríkisáttasemera? 
Nú það er hann sem þarf þá að bóða á fund og það hefur ekki enn verið gert en það er búið að funda mjög mikið, fann svona smá fundar þreytu þannig að það getur verið að kannski verið gert eitthvað svolítið hlýja en ég veit ekki um það en við erum hérna í húsakinnum ríkisáttar sem er að það sem að eru komin kaplaskil í þessar kjaraviðræður en við kveðum hér þann það bara í byli. Takk fyrir það Linda Blöndal og því standið áfram vaktina en við snúum okkur hins vegar að allt öðru. Átján úr drepin í árásum Rússlandshers á tvær stærstu borgir Úkraínu í gær og 130 særð. Stjórnvöld í Rússlandi saka Úkraínu mennum að grandað herflugvél með Úkraínskum stríðsvöngum í morgun. Rússar segja að 65 Úkraínskir stríðsfangar sem til stóð að láta lausa í fangaskiptum í dag auk áhafnar hafi verið í vélinni og að allir hafi farist. Hún virðist hafa verið sprengd yfir belgorot hérað í Rússlandi við landamærin að Úkraínu. Stjórnvöld í Úkraínu hafa ekki svarað þeim ásökunum en ætla að fara yfir gögn tengd málinu áður en yfirlýsing verður gefin út. Rússar hafa hert árásir á Úkraínu allt frá lokum síðasta árs og ekkert lát virðist þar á. Rússlandsér hefur varpað sprengjum og höfuborgina Kýf og Karkýf næst stærstu borg landsins síðasta sólarhring. Býrsnýrs 200 ríznig objektiv på skorginni, 139 tilki budynki, zvyčajni budynki, 130 ljudei poranini abo travmovani. U sim jim nadajeci neophidna dopomoga. Na žal, 18 ljudi zaginuli. Karkiv je naulagt landamarinuma Ruslandi o naudu Rusar hluta borgarinar au sitt valdi birjun inrausarinar en mistana aftur. Ní voru drepin í borgin í gerkvöld og 70 særð. Zelenski flutti skilabóð til Rusa í áorpi sínu í gerkvöld um að árásum þeirra yrði svarað. Síðustu daga hafa Úkraínumenn gert árásir á olíu byrðastöðvar í Rússlandi og á Belgorot hérað. Rússíska vína og bóvjesko og povernetja do domu, tudi, zvítki ce zloj prišlo, tudi, de vono maje zaspokojitis. Nú búist er við að Úkraínumenn leggi fram alltaf tíu miljónir krefna á hendur Rússum vegna stríðsins í Úkraínum. Þetta kom fram á blaðamannafundi Evrópuráðsins í Strassborg í Fraklandi í dag. Leðtúðaráðsins ákváðu á fundi í Reykjavík í maí í fyrra að stofna gagnagrunn á netinu þar sem almennir borgarar geta sjálfur skráð tjón sem Rússlands her hefur valdið þeim í árásum sínum. Eins er hægt að láta myndir og önnur gögn fylgja meðan annars verður hægt að skrá líkamstjón, tjón á eignum og kostnað við flótta. Þúsundir sitja enn fastar á sjúkrahúsum í Kan Júni stærstu borg suðurhluta Gaza. Ísæls her hefur svo gott sem umkringt í borgina. Ótímabundið vopnarlíð byrðist enn nær útilokað. Vegna skotriðarinnar í kringum Nasser sjúkrahúsið í Kan Júnis er ekki óhætt að vera utandira. Fólk rétt hætti sér út fyrir húsins dyr yfirleitt til að jarða þá sem látast á sjúkrahúsinu eða koma þanga látnir. Grunnar grafir eru teknar í sandin við húsveikin, jánt fyrir fullorna sem börn. Talið er að um 18.000 mann séu innleiksa vegna árásana á Nasser. Margir hafa verið þar vikum saman rétt eins og á öðrum sjúkrahúsum, eins og Al Shifa í norðurhlutanum því stærsta á Gaza. Ísælsir hefur því sem næst umkringt Kan Júnis og margir íbúar hafa flúið enn sunnar til Rafa við landamæri Gaza og Egestalands. Um 85% Gaza búa voru á verðgangi áður en landhertnaður Ísræla færðist suður í átt til Kan Júnis. Átökin er hörð, Kan Júnis deild hertnaðarams Hamas er sögð sérstaklega sterk. En þegar til Rafa er komið hefur fólki á flótta ekki tekist að flýja árásir Ísraelsherrs. Loftárásir eru þar tíðar sem og annars staðar á Gaza. Vopnalhlið samningar eru ekki í sjónmáli. Breska ríkisútarpi greinum frá því að Ísraelsk stjórnvöld hafi ekki neitað fyrirspurnum um að hafa lagt til tvekja mánaða langt vopnalhlið með frelsun gísla. Hamas hafi hins vegar neitað þar sem til að hann hljóðaði ekki upp á ótímabundið vopnalhlið. Ótímabundið vopnalhlið er óhugsanlegt í augum ísraelska stjórnvalda. Zoi milchama ala bait. Í hæfet li ístajem, vít ístajem, de migura tokpanut vea reza, vea reza, sela nazi machadashim. Mi se takaf, hataf, anas vera zach, 
הביא על עצמו במו ידיו חורבן חסר תקדים. Samkomu tjalda stuðningsfólks Palestín á Austurvöldu var fjarlagt í dag og var það síðasta í tjaldbúðanum sem reist að voru fyrir tæpum mánuði fram að alþingi. Tveir Palestínu menn segja að fólkið ætla að halda áfram að vera á Austurvöldu. Tjaldið hefur verið 29 daga verið samkomustaður fólks frá Palestínu og þeirra sem berjast fyrir meiri vernd fyrir palestínska flóttamenn. Margir hjálpuðu við að flytja allt inn búið burt en fólkið ætlar þó ekki að fara neitt og segir barátuna standa enn við að ná aðhyggli stjórnvalda. Þetta segja Nathji Assar sem hefur búið á Íslandi í tvö og hálft ár með hluta fjölskyldu sinnar og Mohamad sem kom hingað fyrir tveimur og hálfu mánuði var sinjað um hæli en býður setnu úrskurðar um umsókn sína. Sameining fjölskyldna frá Palestínu er þeim efst í huga. Við kjöfum, við respekt að rúls fyrir ekki 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 fyrir to ask them for our demands. So you're going to stay outside instead? Yes, of course. We still to sit outside in the street forever to ask for our demands, to waiting anyone to respond. Þeir segjast ekki óttast kuldan úti. Right now it's cold, but we doesn't feel like, like which my people feeling in Gaza. Yeah, we have warm people here. Iceland, they give us warm, give us hope. Hópur vinn á stuðningsmanna mætti í dag til að taka niður tjaldið. Reykjavíkurborg hafði áður framlegt leifi fyrir því en gerði skilt að taka tjaldið niður í dag. Stiltan á sér að Friðriki Friðriksinni hefur verið fjarlægð af stalli sínum á horni Lækjarkut og Antmannstíks þar sem hún hafði verið um áratúa skeið. Var stiltan flutt í geimslu listasafns Reykjavíkur. Ekki búið að ákveða hvort eitthvað komi í staðinn við fyrst um sinn verður trjákurt sett í sárið og tyrkti er það fer að vora. Borgaráð samþýtti innróma að færa stiltuna í geimslu listasafns Reykjavíkur eftir að framkomu upplýsingar í nýri æfisögu Friðriks um að hann hefði beitt drengi kynnfyrirslegri áreitni eða ofbeldi. Stiltan var reist árið 1955, nærri þáverandi höfustöðum KVM og KVK. Ríkistjórnin ætlar að fella niður þó nokkur af þeim málum sem til stóð að leggja fram á þessu þingi. Meðal þeirra mála er þingsáleitina til að félagsmálar á þeirra um stefni í málefnum innflytjenda og flótta fólks sem þó er gert ráð fyrir í stjórnarsáttmálanum að skuli mótuð. Samkvæmt lögum um þingsköp alþingis leggur ríkistjórnin fram yfirleiti við þeim mál sem hún ætlar að leggja fram á þingi eftir að fórsætisráðar hefur flutt stefnuræði sína. Að lokni jólaflí er lögð fram endurskoðuð áætlun og hefur hún nú verið lögð fram. Fyrir þingmálaskrá ríkistjórnarna var upp á 212 mál, 40 þeirra hafi verið feld niður en að móti hafa 21 bæst við. Þannig að í heldina fækkar um 19 mál á listanum. Nefnum nokkur dæmi. Dómsmálar á þeirra hættir við sjö mál og tvö bætast við meðal mála sem eru feld niður við sameining hér að stómstóla. Félags- og vinnumarkasrá þeirra fellir niður fimm mál af þeim fjórstón sem hann ætlaði að leggja fram. Þeirra á meðal eru frumvarpum greiðslur vegna unmönnur að langaði krá og fallaðar að barna og þingsálitlina tillega um stefnu í málefnum innflytjenda og flótta fólks. Félagsmálar á þeirra stefnir þó að því að leggja fram frumvarp sitt um störf ríkisáttasemjara þann sjötta mars. Matvælir á þeirra fellir niður þrjú af þeim þrettan málin sem hann ætlaði að leggja fram og umhverfis á þeirra fellir niður þrjú af þeim 29 málin sem tilstóða hann legði fram. Fjögur mál bætast á átta mála lista utanríkis á þeirra og ætlar hann að leggja fram skýrslu á fimmtudag vegna bókunar 35 við EES-samningin. Fjölmörg stjórnarmál eru enn til umfjöllunar í þingnefndum og má þar nefna frumvarp fórsætisra á þeirra um mannréttindastofnun Íslands sem hefur verið í stjórnarskrárnefnd síðan í byrjun oktober. Umfangsmiklar framkvæmdir standa yfir við jarðbuðin í Mývarsveit. Hellir sem opnaðist á framkvæmdasvæðinu tafði fyrir en hafði ekki áhrif á burðar þólbygginga. Nærði 200.000 gestir sækja böðin árlega. Framkvæmdir við jarðbuðin hófu sumarið 2022. Nú verðandi lón verður nýtt á fram enn stækkað, ný húsbyggð og mikla breytingar gerðar á atriða stöðu. Það er félast svona aðlið því að það hefur mikla betri aðgengi fyrir gesti hún í lón og alla aðstaðan verður auðvitað ný og rimra um alla gesti inn í húsi hjá okkur. Öll núverandi starf sem er færist yfir í nýja 2700 fermetra byggingu. Engin starf sem er verður þá í gömlu húsunum og þau verða lögð af. Hvað við gerum þar í framhandi er ekki alveg ákveðið. Framkvæmdina tóku óvænta stefni í vor þegar stór hellir opnaðist fyrir tilvílun í grunni húsana. Honum var fljótlega lokað en Guðmundu segir að þetta hafi tafið verkið. Já, og hafa talsverð áþrið á okkur, bæði tímalega, það tafði fyrir verkefninu 
og breytingar sem þurfum að urðum að gera á allri byggingunni. Gengið hafi verið úr skugga um að fleiri hella sé ekki að finna undir húsunum og burðarþól hafi verið tryggt. Þannig að það er ekki hætta á að það opnist fleiri hellar undir nýri byggingu? Nei, við höfum ekki vonu því. Um 180.000 gesti sækja jarbuðin árlega og Guðmundur segir full að þörf á stækkun. Eigum vona og kannski einhverju að litli fjölkun á gestum en, en, en hérna erum mjög sátt við þessu verið með í dag. Við stefnum á að taka nýjan staði í nótkun svona vormánu um 2025. Merkir músikdagar hófist í hátegiðinum en tónlistarhátegiðin hefur verið haldin árlega frá árunni 1980 og er orðin vel þekkta sviði samtíma tónlistar. Hátegiðin stendur fram á sunnudag og eru viðbyrðnir yfir 20 talsins, flestir í hörpu en einnig í salnum í Kópavogi, Hallgrímskirkju og Norræna húsinu. Það var styrni ansamfl sem reið á vaðið en kvartettin skipa Björk Nýjelsdóttir Sópransöngkona, Svani Vilbergsson gítarleikari, Hafdís Vigfúsdóttir flautuleikari og Grímur Helgason klarinettuleikari. Já, Guðrún Sóli, hvað ætlið þið að bjóða upp á í kastljósi kvöldsins? Við ætlum að ræða breytt fyrirkomulega á söngvakjarninni og nýjustu vendingar í þáttöku eða sniðgöngu Íslands í Júrvision. Svo ræðum við við konu sem hlaut alvarleg brunasár í verksmiðbrunanum á Grenivík en rannsókn lögreglu á atvikinu var látið niður falla undir lok síðasta árs. Síðan kíkjum við á sýningu Heklu Daggar Jónsdóttur, myndlistakonum á Kjarvalstöðum. Takk fyrir það, Guðrún Sóli, gestóttir Ört vaxandi lagð nálgast landi í nótt og undir morgun er útlit fyrir sunnan storm og rigningum með gulum og appelsíni gulum við varunum víða um landið. Áður en hversir má búast þó búast við talsverði slittu eða snjókomu á vestverðum. Því verður ekkit veður til ferðalaga á mestöldu landinu en þetta gengur hratt yfir. Veðri verður orðið mun skaplegra vestan til strax í fyrramálið og austanlands lægir eftir hátegi. En það er Hafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir horfur, veðurhorfur næstu daga er lognum í þróttafréttum. En þar var það Ísland sem vann súrsætan sigur á Austurríki á Evrópumótin í handbolta í dag. Helga Margrét Höskuldsdóttir er í kvöld og fyldist með leikjum dagsins. Já, hárrétt Jóhanna, þetta var súrsætur sigur hjá strákunum, tvekja marka sigur á Austurríki, það urðu að vera fimm mörg til að við yrðum öryggir um þetta sæti í fórkefni Olympíuleikana. Svo var ekki neðurstaðan og þá þurftu við að treysta á leik Fraklands og Ungverjalands og þar þurftu Ungverjar að stela stíja af frökkum sem þeir gerðu ekki, þannig að það er þar með ljóst að Ísland kemst ekki í fórkefni Olympíuleikana og menn eðla svektir með það, við heyrum, förum nánar yfir þetta og heyrum viðbröð frá bæði leikmönnum og þjálfara hér í Íþróttum og eftir. Svekkjandi en takk hérlega fyrir þetta, Helga Margrét og það verður farið betur yfir þetta núna á eftir. En við allum hins vegar að rifið helstu atriði þessa fréttatíma áður en við kvæðjum ykkur. Vonir standa til að hægt verða að hleypa íbúum grindavíkur inn í bæinn til að sækja búslóður og ímsar nöðsinjar á fastudaginn. Veður gæti sett strik í reikningin. Eigandi hús sem fór undir hraun í gósinu við Grindavík segir við sann létti fólkin í að húsið skuli hafa brunnið til grunna. Hann segist alltaf ætla að geyma leikilna húsinu en brátt taki við nýr kapli hjá fjölskyldunni í nýju húsi. Kjara viðræðum samtaka atunnilífsins og stjættarfélaga innan ASI hefur verið vísað til ríkisáttasemjara, ekki hefur náð samkomulag umlaunahækkanir. Úkrænumenn hafa ekki svarað ásökunum Rússa um að þeir hafi í dag sprengt herflugjel sem í voru úkrænskir stríðsfangar. Framkvöndum við jarðböðun við Mývatt með að vel þrátt fyrir óvæntan hellafund í upphafi, mikil aðsókn er í böðin og stækkunin því kærkomin. Þá er þessum fréttatíma alveg að ljúka og nú er komið að íþróttum, veðri og sorða kastljós. Næstu fréttir verði sjónvarp og útarfyrir klukkan tíu í kvöld og á vefnum okkar rúpunt reis má nálgast allar nýjustu fréttir á íslenskum, enskum og pólskum. En fréttastofan þakkar ykkur samfylgdina þar sem afir þessum degi verði sæl.